Tama F90 podaje komunikat ze skradzionym pojazdem. Fiat 128 Sport, kolor zielony, o numerze rejestracyjnym Wasz Roman. 4466, powtarzam. Fiat 128 Sport. Jakiegoś zielonego Fiata 128 Sport chcieli zatrzymać na placu zamkowym, ale im prysnął po chodniku. Spróbują go zablokować teraz przy Królewskiej. No, wygląda, że chyba to ten. Dajcie mi podgląd wzdłuż Krakowskiego. 724, zrozumiałem. Banacha, żwirki, wigury, karetkę, pogotowia do wypadku, proszę. Dziękuję. Ja osiemnastka, dwie piątki. To jakiś wariat. Ruszam tutaj, jak mnie zrozumiałeś, odbiór. Szesnastka i X12, blokada trasy łazienkowskiej, nie zatrzymywać w ruchu ulicznym, kierujemy na kolczatkę przy Torwarze. Gadanie. Sześć nieodnalezionych na 11 skradzionych, w tym dwa dyplomatyczne. To prowadzi do cholery te skradzione samochody. Przecież u nas w radiowozach też same dupy nie jeżdżą. Może by tak poszukać między rajdowcami. Tak, proszę. A, to ty, kochanie. Córeczko, zadzwoń za godzinę. Pa, pa, kochanie. A co ty masz za pomysł? Byłem wczoraj w PZU i rozpisałem sobie to wszystko na daty. Okazuje się, że w ośmiu przypadkach, aż w ośmiu, kradzione samochody były tej samej marki, jakie pięć, sześć dni wcześniej ulegały rozbiciu. Naturalnie tylko samochody zagraniczne, do których brakuje części zamiennych za złotówki. No nie wiem, ale na mnie to sprawia wrażenie jakby kradzieży na zamówienie, czy co? Więc tak, w tym tygodniu rozbito jak dotąd dwa Volkswageny, dwa samochody marki Opel. 
Ja w tej sytuacji chcę zaproponować... Prowokacja że... jest niezgodna z regulaminem. Poza tym nie będę przy każdym samochodzie stawiał dwóch ludzi obstawy. Chicago na Marszałkowskiej. Za chwilę wrócę. Otwórzcie okno. Zdaje się, że orłów nie ma. Żaden nie wyleci. A pan major drzwiami? Poruczniku Borewicz. 6, 4, 3 zgłoście. Dwie dziewiątki, postaraj mi się 6, ustalić 4, możliwie 4, dokładny rysopis tego kierowcy i przygotuj mi listę wszystkich rajdowców w Warszawie. Jakoś nie bardzo, żeście olśnili majora poruczniku swoimi imaginacjami. Coś tam nie wyszło. Nie idzie pan do domu? Ja nie, ja mam dyżur. Jakby skradziono, zaplanowano przez was samochód, to gdzie mam was szukać? W Bristolu, w Kamieniołomach? Czy też może wyjątkowo będziecie w domu tym razem, co? Aha. Dzwoniła jakaś Małgosia. Prosiła, żebyście zadzwonili do szóstej. To nie mógł pan wcześniej powiedzieć? W ogóle to trochę za dużo tych telefonów na służbowy numer. Moglibyście się poruszniku wreszcie ożenić. A to wcale nie banał, że małżeństwo jest podstawą instytucją społeczeństwa. Tylko wie pan, jak czasem trudno dogadać się z instytucją. Yy, halo? Nie, nie, przepraszam, to nie do pani. Yy, 86 wewnętrzny pokój. Aha, jeszcze jedno. Mówiła, że mam powiedzieć i kapusta. Cześć, słońce. Bez ciebie, bez ciebie noc taka pusta. Tutaj nie wszyscy to rozumieją. Dobry wieczór, stanowisko dowodzenia. Na ulicy Sobieskiego mamy potrącenie pieszego. A co ja mam do tego? Dzwońcie do swoich. A, wiem, towarzysz Zubek, ale porucznik Borewicz wychodząc prosił, żebym powiadamiał was o wszystkich wypadkach, w których występują samochody marki Volkswagen i Opel. No a tu są oba takie samochody naraz. Z tym, że Opel jest rozbity, drzwi ma pootwierane, nie ma kierowcy, samochód porzucony. Rozumiem, dziękuję. Zaraz tam przyjadę. Dziękuję bardzo. Cześć. A wyście sami zawiadomili milicję? Tak, i pogotowie. Sami prowadziliście samochód? Tak sam, wracam od znajomego. Profesor Zieliński, Górnośląska, 58, mieszkania 43. Dobra, dobra. A wracając do pańskiego pytania, to będzie pan odpowiadał za przekroczenie bezpiecznej szybkości jazdy. Niebezpieczna szybkość, no. Absurd w majestacie prawa, no. Idiotyczne pojęcie wymyślone przez ludzi, którzy nie lubią samochodu. Nagle facet mi wyskakuje, metr przed samochodem pod koła, to nawet gdybym jechał 30 dobrze, na Dobrze, dobrze, o tym tak... pogadamy później. Proszę tam poczekać. Ja sobie jeszcze obejrzę teren. To wóz tego zabitego. Weźmijcie pogrzebówkę i poproście jeszcze raz lekarza. A co jest, panie poroczniku? Pan mówi, że pan jechał sam. Hmm. Tak, sam. I nikt inny nie uległ tutaj wypadkowi, co? Nie. Pan pozwoli ze mną. Powiadam ci o tym szefa wydziału. Dobrze. Tutaj proszę. No, co to za dziewczyna? Panią zna? Nie. Nie. Nie znam. Nie ma dokumentów? A no nie ma, panie Wereda. Proszę. Zostańcie tu.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i nic pan tu jednak nie zauważył? Nie. Nic nie zwróciło pańskiej uwagi? Zapali pan. Dziękuję, nie palę. Chodźmy do radiowozu. Zrób mi zaraz noczę tego Volkswagena, dobrze? Dobra. Zaczekajcie chwilę. Dobra, dziękuję. Niech ją zaraz daktyloskopują i niech pobiorą silne i krew. Dobra. A tutaj co? Nie do pałki papierosów piast zabrudzone szminką. Mhm. No dobra, co z przodu? Z przodu? Cały. Łatniki nawet zabrudzone, nie obtarte skórze. Dobra, dziękuję. się nie zgłosi. Nie ma również zgłoszenia o zaginięciu. Pobraliśmy odciski, nie notowana, żadnych śladów gwałtu, nie była w ciąży. Dla mnie istota sprawy leży w osobie docenta Weredy. Sam zgłosił o wypadku, a na karoserii nie ma żadnego śladu, nawet najmniejszego uderzenia. Na zwłokach nie ma śladów opon. W ogóle wszystko robi wrażenie, że go nawet nie potrącił. A z drugiej strony nie potrafi się wyliczyć z 30 minut. Od wypadku do zawiadomienia milicji. Towarzyszu majorze, melduje się porucznik Borewicz. No wejdź, wejdź. Do domu jedzie o drugiej w nocy w inną stronę niż mieszka. Dzień dobry. Dzień dobry. No to mamy niezłą zabawę. Są już wyniki ekspertyz. Ślady krwi znalezione w samochodzie świadczą o tym, że dziewczyna uległa wypadkowi w tym rozbitym oplu. Stan kierowcy tego wozu był już niestety praktycznie beznadziejny. Ale jednocześnie w samochodzie docenta Weredy, w tym Volkswagenie, znaleziono zupełnie świeże odciski linii papilarnych tej samej dziewczyny. No, czyli jednak wychodzi na moje. Mówiłem, że pan Wereda kłamie, że nie zna tej dziewczyny. A zeznania tego Zielińskiego? W końcu profesor. Przecież zeznał, że Wereda wyjechał od niego o 15 minut wcześniej sam. No, będzie się facet ładował w jakieś lewe alibi? No dziwna sprawa w każdym razie. Dwa wypadki, dwa samochody, ta sama dziewczyna. Nie wiem, ale na mnie y, osobiście ten Wereda nie robi Nie wrażenia. chodzi o wrażenia, no. Miał Wereda, dziewczyny w samochodzie miał. No co? Że pan docent plus zeznania pana profesora? Mogli ją razem wykończyć. Zorientował się akurat, że jest wypadek, po prostu podrzucił dziewczynę. Może jeszcze raz przesłuchać tego profesora Zielińskiego? Ja go... Ja go wczoraj trochę postraszyłem. Dzwonił do mnie dzisiaj rano, powiedział, że o trzeciej przyniesie jakąś paczkę dla Weredy. No to już powinien być. Czy zgłosił się ktoś do porucznika Zubka? Tak, jakaś kobieta. Mówi, że jest umówiona na trzecią. Kobieta. No, no. no. Niech wejdzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogą mieć z porucznikiem zupki? Proszę. Niech pani siada. Dziękuję. Nazywam się Joanna Wolińska. Niech pani spocznie. Przyszłam, ponieważ... Przepraszam, czy mogę zapalić? Proszę bardzo. 
ponieważ profesor Zieliński przekonał mnie, że, że panowie i tak wszystkiego się domyślają, więc to naprawdę nie była wina docenta Werety. To pani jechała wtedy w nocy z docentem Weredą, prawda? Tak. Proszę nam opowiedzieć dokładnie przebieg tego wieczoru. No więc po południu była mu Jacka, to znaczy docenta Weredy. Siedziałam tam chyba do 11. Tak. Nie gniewaj się na mnie, że ci powiedziałam prawdę. Nie odejdziesz ode mnie. Jesteś na to za uczciwy. Gardziłbyś sobą, że ją zostawiłeś. Poza tym... Roman z Wolińską. Rozwód z chorą żoną. Pomyśl, co działoby się w instytucie. Jaśka, przestań. Przecież nie można tak. Przecież życie ma jakieś... Prawa. Potem docent Wereda zaproponował, żebyśmy poszli gdzieś na kawę. Było już późno, ale poszliśmy do Bristolu. Samochód. To ja się napiję. A teraz kolejna zmiana rytmu. Zdaje się, że armata i miotacze płomieni. Chyba to, czego nie ma jeszcze w naszych zespołach. To. Uciekaj! Nie widzieliśmy się dzisiaj! Ale ja. No nie było cię tu! 
Zadzwoń do Zielińskiego i powiedz, że byłem u niego sam. Nie zostawię cię Ucie tak. Uciekaj. Ja tu zaczekam. Chodziło mu tylko o mnie. Nie chciał, żebym była w to wszystko wymieszana. Zieliński się wściekł, ale potem się zgodził. To naprawdę nie była Jacka wina. Pani jest mężetką. Tak. Pracujecie państwo razem? Tak. A kim jest pani mąż? Jest dyrektorem naszego instytutu, ale to naprawdę Lecz nie ma żadnego... Czy Wereda porzucił dla pani jakąś kobietę? Czy to ta kobieta? Aż nie. To nie jest Weredowa. Panowie, o co wy nas posądzacie? Czyli, czyli stwierdza pani, że nikogo poza państwem wówczas w samochodzie nie było. Czy tak? Nie bardzo rozumiem pytanie. Tak. Proszę pani, Terlecki ten przejechany nie żył już w chwili wypadku, jak ustaliliśmy. Także my nie podejrzewamy docenta Werendy o to, że go przejechał. Chodzi natomiast o to, czy... Tak? Panie majorze, jest jakiś krewny tej dziewczyny. Dobrze. Pojedzie zaraz do Kostnicy. Niech zaczeka. Nie, nie, tak nie można. Przecież to może być jej ojciec. Trzeba go najpierw przygotować. Weźcie go na górę. To znaczy, że pan jest dziadkiem, tak? Proszę bardzo. No dobrze, a jej rodzice? Już osiem lat, jak poszli do fiachu. A proszę mi powiedzieć, gdzie ona ostatnio pracowała? Nigdzie, proszę pana. No cóż, ona nie żyje. Nie żyje, mój pan. A odszkodowanie dostanę? Myślę, że chyba tak. Musimy zidentyfikować zwłoki. Zabierzemy pana do Kostnicy, taka formalność. A bo to się teraz który przedstawi. Ostatnio to przychodził taki jeden. Z początku to go nawet Jola pędziła, ale potem jakoś się ułożyło na moje nieszczęście. Poznaje pan? Ona, proszę pana. Dziękuję. Niech pan powie, czy ona miała prawo jazdy? Miała, panie, coś takiego. <śmiech> Tędy, proszę. Siadajcie. Pan mieszka na Żoliborzu? Tak. A o drugiej w nocy jechał pan w stronę Wilanowa. Chciałem się trochę przewietrzyć. No, wolno panu. Pan twierdzi, że pan nie zna tej dziewczyny? Nie. Panie Bereda, najpierw zawiadamia panu milicję, że pan przyjechał człowieka. My ustalamy, że pan go nie przyjechał. Ale za to obok znajdujemy ciało dziewczyny, która jechała razem pana w samochodzie. No, jeśli chodzi o ciski palców, to nasi technicy mylą się bardzo rzadko. Więc wszystko wskazuje na to, że pan jednak będzie odpowiadał za zamordowanie Jolki Helsztyńskiej. Czy ja mogę stąd zatelefonować? Do pani Joanny Wolińskiej? To wiecie już? No, no wiecie, panie Wereda. Panie Wereda, najpierw profesor Zieliński chciał pana ratować, stwarzając fałszywe alibi. Teraz znowu pani Wolińska chce to robić. Jak na niewinnego, może trochę za dużo tego alibi. Może pan wreszcie zacznie mówić prawdę, co? Skąd pan zna tę dziewczynę? A może wreszcie powiecie prawdę, nie? Ej, nie znam, naprawdę nie znam, no. I tego rzekomo przyjechanego też nie znacie. No nie znam. 
Zabierz się go z powrotem do celi. Kogo ona tak tu szuka? Pewnie tego, kto jej zdaniem powinien tu być. Dzień dobry. Chwileczkę, ja szukam pana Wolniaka. Nie utrzymuję znajomości z tym panem, a więc tym bardziej z jego przyjaciółmi. Ja rozumiem, ale sekundę, ja nie jestem żadnym z jego przyjaciół, jestem po prostu z komitetu blokowego i chciałbym się czegoś dowiedzieć, ale jakoś nie mam szczęścia go dostać. Ach, nie proszę pana głębi, bo, bo, bo jest pies. Mhm. A tu to by raczej Powinna się zjawić milicja, a nie ktoś z komitetu blokowego. A czemuż to? No, bo ten pan mieszka tu niemeldowany. Proszę pana, wynają to mieszkanie, w dzień śpi, wieczorem gra ustawicznie na gramofonie, przychodzą do niego jakieś kobietki i ciągle inne do tego. I rozumie pan różne takie... Rozumiem. A kiedy pani go widziała ostatni raz? Cztery dni temu, w niedzielę, szłam właśnie na prymarię, a on wychodził z walizku. To znaczy, że to było przed szóstą rano, tak? <grym> a nie wygląda mi pan na człowieka, który jest praktykującym katolikiem. <grym> Szczególnie o szóstej rano. Widzi pan, jak to pozory były. I od tego czasu już go pani nie widziała? No usłyszałabym go. Przecież on sobie nic nie robi z tego, że żyje między ludźmi. Tak. A proszę mi powiedzieć, czy ta dziewczyna, ta panienka tu bywała? Nawet wychodziła parę razy od niego rano. Rano? Tak, wiem, co pan sobie myśli, że zaraz powiem, w moich czasach. Ale nieślubne dzieci nie byście wymyślili. A ja się udziłem. Ale wie pan, oni się z nikim. I z niczym nie liczą. No cóż, mogę pani obiecać, że dołożę starań. W komitecie blokowym się tą sprawą zajmiemy. Dziękuję pani, do widzenia. Do widzenia. Wszystko się zgadza, tylko nie ten adres. Tutaj jest plac konstytucji. Numer? Dwa. No i ten jest żonaty. A nie ma tam pani podane, gdzie pracuje żona? Ostatnio pracowała w telewizji. Ostatnio to znaczy do dziś? Nie wiem. Dozorca panu powie, oni mają najbardziej aktualne informacje. 
Wszystko? Tak, dziękuję pani. Dziękuję. Uważaj, Leżuniu, za chwilę wchodzimy. Ktoś do ciebie na korytarzu. Bądź gotowa, uważaj. Ja rozumiem, że panowie mają prawo pytać mnie o różne rzeczy, ale to są moje sprawy osobiste i naprawdę nie, nie widzę powodu. Pani daruje, ale są takie powody. Pani nie mieszka już z mężem? Nie, wyprowadził się w zeszły piątek i jutro będzie... A czy może mi pani pożyczyć zdjęcie męża? Za dwa dni oddamy. Jakie zdjęcie, no? Dobrze, chwileczkę. Dziękuję. Niestety, Antoni, Zubek. Tak, słucham. Rano zjawił się w mieszkaniu Wolniak. Był potem Ta. w jakimś zakładzie mechanicznym na Polsku Szyń. Jadą teraz za do miasta. Przyjedźcie zaraz do komendy, jeśli... No, nie przeszkadzam. Dobra, zaraz będę. Chwileczkę. 724, zgłaszam się. Ja 07, określ mi dokładnie, który to jest. Z białymi paskami na rękach i z takim samym białym paskiem na plecach. Idzie na was. No, pysznie. I tak mi go strzelaj. Ciach! Dobra. No, trzeba go zdjąć i przesłuchać. Hmm. Coś panu pokaże. Niech pan popatrzy. To wolniak i to wolniak. Teraz tylko pytanie, który z nich się podszywa pod którego i który nas będzie interesował. Słuchaj, przejmij obserwację bezpośrednio i jak najszybciej zdobądź odciski palców. Ale jak pani poruczniku? Idziesz za nim, wejdzie gdzieś na piwo do budki telefonicznej, dasz mu jakąś czystą kartkę z adresem, zapytasz gdzie to jest. No tysiąc sposobów jest Elka, ja cię mam tego uczyć. Myślenie ma kolosalną przyszłość, w milicji także. I szybko z tym do zakładu, to pilne. Dzwonili z tu masz tutaj twoje rozbite samochody z ostatniego tygodnia. Dziękuję, Zosia. Wspaniała jesteś. O, jesteście już na ty? Aha, szybko. No to co, myślę, że te dwa Fordy i ten Mercedes nas tego będzie interesował, nie? To pilnuje się dzisiaj wszystkie Mercedesy i Fordy w Warszawie i województwie. No niewiele. Jakieś kilkaset sztuk. Ja 07. Nie spuszczać wolniaka z oczu. A jedno z was niech jedzie pod dom wolniaka na próżną. Szybko. Meldunek dla 07. Wolniak odwiedził dwa komisje samochodowe i był przed chwilą w warsztacie mechaniczno-hydraulicznym na Borsuczej 7. Oglądał samochody na parkingach osiedlowych. Jedziemy za nim do Śródmieścia. Odbiór. Rozumiem, dziękuję. To co, może postawimy tam kogoś? No po co? On będzie jeszcze dzisiaj w stu innych miejscach. No ja bym się jednak przejechał po ten warsztat. No jak uważacie. Pan tu zostaje? Zostaje. Dajcie papierosa. Proszę. Rozumiałem, dziękuję. Tu przyszłaś wtedy prosto z pogrzebu? Tak. Słuchaj. Wiesz... 
Jeśli chcesz, to, to zostanę na noc. Ja wiem, że nie minął jeszcze tydzień, odkąd Jolka, ale... Wiesz, stary z trudem daje sobie radę z interesem. Podobałeś mu się. Dobra, Możesz... dobra. Pogadamy o tym potem. Kaziu. Zrobić coś dla mnie? Dziękuję, bardzo lubię słodycze. Mówią o panu, że lubi pan raczej słodkie dziewczyny. Ja? Tak. To pani taki bzdurny opowiadał. Dziewczyny, droga pani, to ja lubię wytrawne. I słusznie. Ślady zdjęte ze słuchawki automatu telefonicznego na pętli autobusowej. Jego prawdziwe nazwisko brzmi Marian Dudziak. 12 lat więzienia za morderstwo, zwolniony na mocy amnestii. Tatuaż na prawym ręku. Jeśli chodzi o nazwisko Wolniak, to odnalazłam zgłoszenie o kradzieży dowodu na to nazwisko. Właściwy Wolniak jeszcze nowego dowodu nie odebrał. Hmm. To zmienia postać rzeczy. No dobrze, dziękuję pani w każdym razie za pośpiech. Następnym razem ja przyniosę mleczną z orzechami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No jestem już. To co, możemy jechać? Uobserwowanego jest jakaś kobieta, bez odbioru. Wyszedł. Jak to wyszedł? No wyszedł jakieś... Kiedy? Jakieś 20 minut temu, ale o co chodzi, proszę pana? Czy pani zna... Zna pani Jolkę Helsztyńską? Tak. Dobrze, a co ją łączyło z Wolniakiem? Co miało łączyć? Żyła z nim. No fakt, że niewiele. Co jest? Ukradziono przed chwilą samochód. Warszawa starego typu. Tu, z dołu, z podwórza. Biorę samochód na godzinę. Dobra. Meldował właściciel. Już blokują miasto. Komitet. Blokowy. Za granicą jest to nie do pomyślenia, żeby zatrzymywać samochód bez powodu. Muszę się upłynieć, chyba mnie wykikowali. Szef powiedział, że cię nie chce na oczy oglądać. I tak zwijamy internet. Idę do szefa. Włącz mi kompresor. I zasłoń okna. Dobra.
Milicja, nie ruszajcie. Ręce do góry, odwróćcie do ściany i ani słowa. Pośpieszcie się, rano przyjadą po tego Forda. Nie ruszaj się! To pan jest. No, to w tej sytuacji raczej odszkodowania nie będzie. Panie poruczniku, ale tak jak umówiliśmy się, 15 minut tylko. Dziękuję, że wystarczy. A o nogę niesie pan nie martwi, za miesiąc będzie chodził. Ja jej nie zabiłem, panie poruczniku. Najpierw otworzyłem takiego jasnego Volkswagena. Miał blokadę. Musieliśmy wysiąść. Wtedy Jolka Kierownicy jeden koniak nie przeszkadza. Ja siedziałem schowany z tyłu. Zamiastem dostał w czapę. Wtedy chciałem raz ja poprowadzić. Zawsze odjeżdżała Jolka. I wtedy... To był poślizg. Rozumiem. Odciągnąłem ją na bok. Zabrałem dokumenty. Ulotniłem się na parę dni. Ja na dryg do jeżdżenia. Ej, byście nigdy nie złapali.
Bye.